నెక్స్ట్ టాపిక్ జాయింట్స్ ఇన్ రిజిడ్ పేమెంట్స్ సో మనకు ఈ రిజిడ్ పేమెంట్ జాయింట్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లాంగ్ టెర్నల్ జాయింట్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లాటరల్ జాయింట్స్ సో ఈ లాంగ్ టెర్నల్ జాయింట్స్ అనేది ఏదైతే మనకు రిజిడ్ పేమెంట్ ఉందో సో ఈ రిజిడ్ పేమెంట్ యొక్క విడ్త్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ లాంగ్ టెర్నల్ జాయింట్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఈ మిడిల్లో మనం లాంగ్ టెర్నల్ జాయింట్స్ అయితే అంటే అలాంగ్ ద లెంత్ లెంత్ డైరెక్షన్లో లాంగ్ టెర్నల్ జాయింట్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ ఈజ్ లాటరల్ జాయింట్స్ సో ఈ లాటరల్ జాయింట్స్ అనేది టూ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ సో ఈ లాటరల్ జాయింట్స్ అనేది అక్రాస్ ద లాంగ్ టెర్నల్ డైరెక్షన్ సో ఇది లాంగ్ టెర్నల్ డైరెక్షన్ ఇది అక్రాస్ ద లాంగ్ టెర్నల్ డైరెక్షన్ సో ఏదైతే మనకు లాటరల్ జాయింట్స్ ఉన్నాయో అవి అక్రాస్ ద లాంగ్ టెర్నల్ డైరెక్షన్ సో ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఈ వీడియోలో ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం సో ఈ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అనేది సమ్ గ్యాప్ ఇచ్చి అంటే ఏదైతే మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసే టైంలోనే కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి అక్కడ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ని యూజ్ చేసి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది టూ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ మధ్యలో ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ టైం అదేవిధంగా ఫైనల్ సెట్టింగ్ టైం మధ్యలో ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది మనం ఆడ మేడ్ చేస్తాం అంటే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ మధ్యలో సమ్ స్పేస్ ఇచ్చి అంటే ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ టైం అదేవిధంగా ఫైనల్ సెట్టింగ్ టైం మధ్యలో బిట్వీన్ ద ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ టైం అండ్ ఫైనల్ సెట్టింగ్ టైం మధ్యలో మనం ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనం ఈ వీడియోలో ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ సో ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ ఈజ్ టు అలో ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ డ్యూ టు రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డ్యూ టు రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కన్స్ట్రక్షన్ టెంపరేచర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కన్స్ట్రక్షన్ టెంపరేచర్ సో ఈ టెంపరేచర్ రైజ్ అయినప్పుడు మనం ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ ఏవైతే మనకు సమ్మర్ టైంలో మనకి ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి these are the joints for expansion in summer next one at the joints enough of gap is preferred so manaku edaithe ee expansion joints gap undo so a gap anedi as per irc 2.5 cm anedi undali 2.5 cm expansion joints yokka gap anedi next one while payment is expanding in summer it is under compression so ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కంప్రెస్ అవుతుంది ఏదైతే మనకు ఈ జాయింట్ ఉందో సో ఆ జాయింట్ అనేది మనకున్న ఈ కాంక్రీట్ అంటే కాంక్రీట్ అనేది థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది కొంచెం ఉంటుంది అంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కాంక్రీట్ అనేది టెంపరేచర్కి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో ఆ ఎక్స్పాండ్ ఎంతైతే అవుతుందో ఆ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ దాన్ని బట్టి మనం ఆ గ్యాప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం యాజ్ పర్ ఐఆర్స్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఎట్ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ మ్యాస్టిక్ ప్యాడ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ సో ఇక్కడ మనం ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ గ్యాప్ ఉంది కదా సో అక్కడ మనం మ్యాస్టిక్ ప్యాడ్ని అనేది ఫిల్ చేస్తాం ఫిల్లర్ మెటీరియల్గా మనం మ్యాస్టిక్ ప్యాడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇట్ అలోస్ పేమెంట్ టు ఎక్స్పాండ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఆక్యుపేడ్ సో ఏదైతే గ్యాప్లో మనం మ్యాస్టిక్ ప్యాడ్ అనేది ఫిల్ చేస్తాం కదా ఫిల్లర్ మెటీరియల్గా అక్కడ టెంపరేచర్ రైజ్ అయినప్పుడు అంటే సమ్మర్ పీరియడ్లో ఆ మ్యాస్టిక్ ప్యాడ్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది ఆక్యుపై చేస్తుంది రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది అది ఎక్స్పాండ్ ఏదైతే పేమెంట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో సో ఆ పేమెంట్ ఎక్స్పాండ్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ వన్ స్పేసింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ ఎల్ఈ సో ఏదైతే మనం ఈ స్పేసింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే టూ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ మధ్య ఉన్న స్పేసింగ్ అంటే లెంత్ ఎక్స్పాండ్ జాయింట్స్ యొక్క లెంత్ అనేది ఏ విధంగా కనుక్కోలో ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఇక్కడ మనం కనుక్కుంటాం అనమాట సో యాక్చువల్గా ఈ ఎక్స్పాన్షన్ స్పేసింగ్ ఏదైతే ఉందో మ్యాక్సిమం స్పేసింగ్ అది వన్ ఫార్టీ మీటర్ సో ఎల్యూ వచ్చి వన్ ఫార్టీ మీటర్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి ఓకేనా మ్యాక్సిమం స్పేసింగ్ వచ్చి వన్ ఫార్టీ మీటర
डेलटा बै टू सो डेलटा मीन आ गै्या एदो सो ई गै्या ऐस पर ईआरसी मन को टू पाइंट फाइव सेंटीमीटर उड़ा कदा सो आ गै्या मैं डेलटा तो इंडकेट सो डेलटा बै टू ईक्वल टू एल एल मीन एक्सपैन जॉइंट या अदे विधा आलफा आलफा मीन क्वेश्चंट आफ् धर्मल एक्सपैन आफ् कांक्रीट क्वेश्चंट आफ् धर्मल एक्सपैन आफ् कांक्रीट सो मन का कांक्रीट क्वेश्चन आफ् धर्मल एक्सपैन अने टेन इंटू टेन पवर मैनस् पर् डिग्री सेंटीग्रेड नैक्स्ट अदे विधा डेलटा टी सो डेलटा टी मीन पीक समर् टेमपरेशर मैनस् कंस्ट्रक्ष टेमपरेशर सो यदा पेमेंट हो पेमेंट ड्यू टू रईज इन टेमपरेशर वित् रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्ष टेमपरेशर का टेमपरेशर अने पीक समर ओक टेमपरेशर मैनस् कंस्ट्रक्ष टेमपरेशर अभी सो ई विधा मन लेंत सो मन को गै्या यदा मन को जॉइंट गैप उ अदे विधा क्वेश्चन आफ् धर्मल एक्सपेन्शन तेजी अदे विधा मन को इच्छा गिवेन डेटा मन को आ टेमपरेशर वालू इतार अंत पीक समर् टेमपरेशर अंड कंस्ट्रक्ष टेमपरेशर सो इवीं इस मैं फैनल कल सो लेंथ आफ् एक्सपैन जॉइंट अने मन फैंड चेयचु सो ई विधा एक्सपैन जॉइंट अवते उ सो इध एक्सपैन जॉइंट गुरी ओके गैस इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक मई वीडियो डोंट फर्गेट सब्सक्रेब टू मई चानल ओके गैस थैंक फर् वाचिंग